Hello, hello. Good evening. How are you? Good evening. I hello, each other. Hello, Ale. Hello. Hello, teacher. How are you doing? ¿Cómo estuvo el fin de semana? How was your weekend? Very busy. Oh, okay. So busy with a lot of activities. Okay, nice, nice. That's all right. But good. So se sintió corto, me imagino, right? Okay. Yes, very sure. All right, that's okay. Ale, what about you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was it? Fine. I I am work. Oh, very, sorry. Uh -huh. You work very, very hard. Ah, okay. Saturday and Sunday. Ambos días, yeah. both days. Ah, okay. So a really busy woman and a hardworking woman. Okay. That's all right. That's okay. Uh, well, my dear, gracias por unirse. Thank you very much uh, for joining today's uh, class. Uh, tell me, cuéntenme un poquito cómo han avanzado, qué tanto han logrado, you know, o hasta qué parte vamos. Tell me a little bit about it. I, uh, Perdón. Okay. Oh, no. Diga usted. No, siga. Okay. Um, okay. I am, <laughs> okay. I am 5.11. Okay, so you are in part, I'm sorry, in section two you said? Section five. Oh my God, awesome, section five. Okay, ¿qué tanto obtuvo ya? Llenó el 80. Did you already get to the 80%? No, no he revisado. Oh. No, todavía no, porque me falta el examen final y el examen final es el que más tiene. Ah, ok, solo y eso. El oh, good, 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 good. Solo un poquito más entonces para que obtenga el, el diploma, right? Sí. Awesome. Creo que mañana termino. Hey, good, good, good. I went to see that diploma too, ok. So, Juan Carlos terminó también. Great, ya ver. Sí, trabajemos, you know, para que lo logre mañana y así solo nos quedamos practicando, right? Awesome. Eh, Blanca, Carolina, hello, good evening. Juan Carlos, good evening, hello. Eh, well, good evening, teacher. God bless you. Good evening there. God bless you too. So tell me, uh, well, Alfredo, Vicky, thank you very much. Gracias por unirse. Nice. That is awesome. So tell me, eh, my dear, ¿cómo vamos? Eh, me estaba contando ya ver que ya mañana probablemente eh, termine hasta la sección número 5, all right? What about the rest of you? ¿Cómo va? Eh, yo finish. Yeah, I, I am finished. Ok, good. So, Juan Carlos ya tiene el diploma. What about the others? ¿Y los demás cómo vamos? Hello, teacher. Hello, Vicky. Yo voy por el examen. Mitra and Sam. Ah, ok, ok, very nice. So, you're in midterm. Excellent. That's really yeah. good. Thank you, Vicky. Uh, Blanca, hello, Miss. Mrs. Vasquez, hello. Hi, Ceci, how are you? Los demás, como vamos? Uh, I see also Mr. Alvarenga. Hugo, hello. Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? How are you doing? ¿Cómo van con la plataforma? Uh, finish section four. Oh, very good. That is awesome. Thank you. Thank you, Hugo. That's good. ¿No ha tenido dificultades hasta el momento, Hugo? Uh, hasta el momento, no. Ah, ok. Perfect. Perfect, perfect. That's all right. No problem. And uh, los demás, ¿cómo vamos? Ceci, ¿cómo va? Ale, eh, no, no le diré escuchar a Ale either. So, tell me, Hello, Ale, ¿ya casi? Um, en la tres voy. Ah, vaya, perfecto. So, we are uh -huh. in number three. Okay. Pero esta semana lo termino. Eso, esa es la actitud. Excelente. Me alegra sí. mucho que ya vamos avanzando, right? Especialmente sí. porque ahorita estamos todavía en la tres. So, puede ir eh, comparando, right? Y para que se le haga más fácil. Uh -huh. Too. That's all right. Teacher, y que, que una pregunta. Yeah, ¿Qué yeah. puede hacer uno para, para poder hablar? Solo es practicar. 
porque a mí me pasa que yo puedo hacer la tarea y puedo escribir y bueno, siempre he hecho lo mismo y hago, pero y, y tal vez después dice uno, ah, sí, podría haber dicho esto, 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 pero no sé, o sea. Yeah, well, one recommendation I can give you is eh, solo la práctica hace el maestro, as you know, right? So, aprender a las conversaciones uh, o aprender eh, yeah, solo when, la estructura de la oración. Well, es un proceso, right? Todo combinado. Las conversaciones nos dan vocabulario, right? Mm -hmm. uh, y nos dan de forma bien natural cómo se usa. And, uh, el vocabulario es muy importante, sí, aprendérselo, right? And, uh, pero más que todo es practicarlo, right? So practice as much as possible. Si ustedes tienen la oportunidad, yo creo que algunos ya se conocen face to face eh, o entiendo Hace que algunos, grupos. exacto, algunos pertenecen a iglesias, right? Something like that. Hagan su grupo de conversación, you know? Eh, mm. Salúdense, cuéntense lo que hicieron durante el día, right? Eh, utilicemos mm -hmm. el vocabulario que vamos aprendiendo en, de forma natural, de forma diaria. Por ejemplo, um, hello, I'm going to tell you what I did today, con pasados, right? So, en, a, adelantemos o tomen eh, la iniciativa de, de aprender más vocabulario del que nosotros tenemos en la plataforma, right? Y con tiempo, con mucha práctica se logra. But don't worry, estamos eh, dando pasitos o pasito a pasito y you no know, vamos avanzando. Eh, pero sí, si tenemos la iniciativa, si tenemos eh, un par de minutitos, vayamos practicando. Hagan grupos de conversación, right? Y saludense. Sí, sí, That is all right. Sí, porque todo esto que hemos visto, uno, vamos por el tercer módulo, pero de bastante material. Eres el bastante materiales que nos han dado bastante vocabulario y quizás es ponerse como más en práctica con los compañeros del yes. día a día. Yes, Ajá. exactly. You can do that. Eso le funcionaría definitely. Mm -hmm. Hacer dos okay. cosas, right? Ah, sí. Eh, sí. Between, entre los que con, se conocen o con todo el grupo, you know, utilicen el chat eh, de forma, you know, si encuentran algo que consideran que les puede colaborar to algo que lo encontraron interesante. You can also share that, right? Um, so, everybody, gracias por unirse. Thank you very much for joining. Vamos a dar inicio because we have a lot of practice uh, for today. Okay, especialmente porque vamos con uh, places in town, prepositions, and uh, this is a really important topic, okay? So, uh, I am going to be sharing my screen right here. Oh, I'm sorry, Juan Carlos. Eh, tell me, do you have a, a question there? Le doy la mano levantada. Sí, teacher, de lo que dice, de lo que está hablando Ale, dice que en eso yo he querido, he querido conversar con, con algunos compañeros, con algunos compañeros, enmarcarles o querer hacer el grupo a, para poder conversar en inglés, pero como algunos, y yo los entiendo, algunos están trabajando. Algo otros eh, estamos y hay algunos que son algo que eh, perdón como temerosos. A mí usted encuentra las personas. Son algo como temerosos. Casi usted... la mayoría de, de las de las woman, woman eh, quizás son un poquito piensan mal. En mi A caso, mí... yo, ah, en mi yeah. caso yo, yo les quiero explicar algo. Yo les quiero explicar en el grupo por si. Ya, yeah, usted, eh, perdón, no lo logro escuchar, Juan Carlos. Eh, so, encuentren a las personas, right, eh, que están interesadas y que tengan un par de minutos y yo creo que todo el mundo es interesado. A lo contrario, eh, you wouldn't be here, right? Y el esfuerzo que están haciendo es bastante, you know, grande de estar en clases, de estar practicando. So, I guess that is really, really important. Solamente pongamos eh, como la parte extra, right, del practicarlo eh, día. Hello, hello. 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 All right. I'm sorry. No sé qué pasó. Something happened there. De repente los perdí. All right. O me perdí. Something happened. But thank you, guys. All right. So, eh, de acuerdo a lo que estaban diciendo, yeah, encuentren la forma, you know, de practicar. 
el grupo sería bueno, o si no, gusta dejar en grupos you know, con sus amigos, con los que se conozcan, and that is awesome, para que puedan compartir a little bit more. So, um, let's get started with today's activities, okay? I am going to be sharing my screen right here, okay? And let's take a look at this part um, really quick here. This is uh, section number nine, okay? And you are going to learn prepositions of place in order to give directions, okay? And also, we are going to practice directions. That is a really important topic. To get started, I want you to take a look at the prepositions of place. Uh, la mayoría ya pasó por esta parte, so you know them, okay? So we are just going to practice. For example, we have on, okay? Like, for example, the department store is on Main Street. So we use on to talk about the street, okay? On Main Street, on First Avenue, on Second, um, you know, we can use the names of the street. It is on the corner of Main and First. Uh, it is across from the park. So if you pay attention here, we have some of the most common prepositions. On, yeah, we have on the corner of, exactamente en la esquinita, so on the corner of, And we have main and first. On the corner on, y decimos la calle, right? So what street um, it is connecting? We have across from, that is, we are here. Hay una callecita. And then across from, okay? It is across from the park. So al cruce de, all right? We have next to, okay? One is here, the other is here. So they are next to. And here we have between. So between is in this position in blue color, and then we have orange, then we have yellow. So blue is between orange and yellow. So between, necesito dos, I need two, okay? And the one that is in the middle, that will be between. So just to uh, review this quickly, let's take a look at this. We have in, yeah, we have on, in is dentro, on, yeah, over a surface. We have under, debajo, yeah. We have next to, so one is here, the other is here, and they are next to, a la par, right? We have behind, so we have something here, and we have something that is behind, this is behind. Then we have in front of, all right, in front of it, and between, between represents this position, all right? Now, let's take a look at this part really quick. We have like a little uh, map right here, okay? And uh, we have some places. Let me make this a little bit smaller so you can take a look at this part. Okay, so here we go. So this is like a little map, okay? And uh, it says here, excuse me, where is the? So necesitamos lugares, we need some places, okay? So it's here, it says right here, excuse me, where is the? For example, the police station, excuse me, where is the police station? It is right here. But, si hablo de lugares como referencia, where is it? Okay. Excuse me, where is the movie theater? The movie theater is right here. The hospital, the hospital is right here. The restaurant, uh, the restaurant is right here. And the park, the park is exactly in this position. So, What we are going to do right now is, uh, let me see the next. We are going to make some groups so you can practice. I will not ask you to write them, okay? But just try to say them, okay? So try not to write them. Intentemos solo decirlo. Try to say them. And if it is, a, well, try to, a, I mean, try to say the, the sentences, right? Try to give the directions, okay? And, uh, We are going to get in some groups right now, okay? Allow me just a second here. And uh, for us to practice, intentemos solo decirlo, try, right? Intenten no tomar notas, sino solamente lo que ya escribieron en la plataforma, the things that you have been practicing, pongámoslo ahora in oral practice, okay? So, vamos a hacer grupos, and we... Go right now. Intentemos practicar as much as possible. Did you take pictures of this? Tomaron captura? Did you take pictures? 
Yes, I do, teacher. Yes, you have it? Okay, perfect, that's awesome. Okay, so let's get started right here. And we go in three, two, and one. Hello, Mr. Albarenga. 